Xin chào anh em thì mình xin phép giới thiệu với các bạn về cái sự kiện chung kết quốc gia được diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Anh em vào cái đường link sự kiện 12.10.linhquân.rana.vn. Đây là một sự kiện mà chúng ta sẽ không tốn bất kỳ một đồng nào cả. Chúng ta chỉ cần chơi game và chúng ta chỉ cần xem livestream thì sẽ nhận được quà thôi. Đầu tiên anh em sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Bước kế tiếp chúng ta sẽ nhập thông tin cá nhân chúng ta vào, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và Facebook. Kế đến nó làm gì? Chúng ta sẽ tiến hành sưu tầm những cái vé, rồi từ những cái vé chúng ta sẽ đổi ra những cái thẻ. Khi các bạn đủ cái số lượng thẻ chúng ta sẽ nhận được quà. Cái cách để mà chúng ta có thể có được những cái vé anh em nhấn vào chữ nhiệm vụ, đăng nhập lần đầu nè, rồi uh, chia sẻ với bạn bè nè, chơi một ván game nè, giết được ba mạng hoặc là vụ ba mạng nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cho thẻ đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái vé như vậy. Rồi những cái vé chúng ta sẽ đổi thành những cái thẻ. Ở đây nó có hai cái xét thẻ. Xét thẻ đầu tiên là xét thẻ các tuyển thủ. Xét thẻ thứ hai là xét thẻ bình luận viên. Xét thẻ bình luận viên nó sẽ gồm có bốn thẻ. Những bạn nào mà sưu tầm đủ nhanh nhất đầu tiên chúng ta sẽ nhận ngay cho mình cái Samsung Galaxy S10. Giá nó là 18 củ đó. Rồi, ba bạn kế tiếp thì chúng ta sẽ nhận được cái gì ạ? À? Ba bạn kế tiếp chúng ta sẽ nhận được cái skin vào người ta ha. Rồi anh em có thể xem cái livestream vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 10 thì nó sẽ xuất hiện những cái gift code. Từ những cái gift code đó chúng ta sẽ nhập vào đây đối với cái thẻ bình luận viên đó nha. Rồi cứ mỗi lần anh em nhập như vậy là chúng ta sẽ có được một cái thẻ bình luận viên. Khi có đủ bốn thẻ, người nào nhanh nhất là lượm cái điện thoại đơn giản là như vậy. Cái đến là cái xét thẻ của tuyển thủ. Xét thẻ tuyển thủ thì làm dễ hơn. À, chúng ta sẽ tiến hành có được những cái vé rồi từ những cái vé chúng ta mở lần lượt thì nó sẽ ra được những cái tuyển thủ và có một số cái thẻ tuyển thủ á, chúng ta chỉ có được khi mà chúng ta xem livestream mà thôi. Những cái thẻ bật ít ít và những cái thẻ bật ít ít như này chúng ta chỉ có được khi mà xem livestream và cứ mỗi 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 đội tuyển như vậy thì các bạn sẽ nhận được một cái bộ quà chẳng hạn như các bạn sưu tầm được một đội các bạn sẽ nhận được vé quay hai đội thì sẽ nhận được cái vé thu hạn mà không mất sao ba đội thì sẽ nhận được cái gương đấu trường danh vọng đó đó là như thế đó là toàn bộ sự kiện và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trận đánh nó nào à anh em nên nhớ nha là chúng ta nhập cái gift code là chúng ta vào cái đường link là sự kiện 12 10 quân rana vn nha là để đối với nhận những cái thẻ của bình luận viên còn cái gift code bên cái trang kia là nó khác nữa nha rồi quay trở lại trận đánh nó nào bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ hãy đến với shop đệ tử vn nơi bán hạt uy tín nhanh chóng chất lượng và hiện đại Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đệ tử Xin chào anh em, mình là đệ tử đây Hôm nay anh em tụi mình sẽ cùng nhau chơi về con tướng Đa Si nha bà con Một trong những chất tướng mà đang thuộc với vai trò đi rừng anh em cũng chơi rất là nhiều Tại vì sao anh em lại chơi con tướng Đa Si với vai trò đi rừng ạ? À? Bởi vì nó dễ hiểu như thế này Chúng ta cũng có thể biết được rằng cái món trang bị gồm Loki trong phiên bản này nó được gia tăng lên cái công phép Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc những chất tướng mà sử dụng cái gồm Loki này nó cũng tỷ lệ thuận tăng sức mạnh lên theo đúng không ạ? Và con tướng Darcy vẫn cực kỳ tốt đó chính là Volcat Volcat lao vào trạng thái bất tử đang được dùng dung cho mình cái ma trận thư nguyên Dịch chuyển, giữ vị trí, quay ngược trở lại giao tranh, làm chậm được Volcat Tenat ở ngay phía sau, đó chính là anh bạn John John chói chân được rồi, nổ sang đường mép lên người của Volcat Nhưng Volcat vẫn còn đang tồn tại, John vẫn đang bắn Volcat gục ngã bởi mũi tên của anh bạn John rồi Mập địch đang truy sát lên người của cô nàng Tenat Tenat của ta mang tên là gấu các bạn ạ à. Ồ Tulen này nha, cẩn thận nha Tulen có chiêu cuối rồi, Tulen đang cố gắng kích quẹt cho mình cái lôi động, sử dụng cho mình cái lôi điểu rồi. Lôi điểu đang được dùng trúng lên người của mập địch, nhưng mà mình anh ta rất trâu. Tulen nó mất tiêu luôn rồi, anh ta lái gió, anh ta ngược trở về sau. Và anh ta có thể bảo toàn được mạng sống cứu mập địch đi kìa. Mập địch nó còn một chấm máu các bạn ạ. À. Nó chạy về được rồi, quay trở về phần rừng và tiếp tục farm thôi nào anh em ơi. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Darcy nha. Khi nhắc tới Darcy chúng ta sẽ hình dung ra ngay một cái hình tượng nhân vật, một cái con tướng mà có khả năng dồn sát thương phép cực kỳ kinh dị luôn. Để chúng ta cùng nhau trải nghiệm coi con tướng Darcy với cái sự thay đổi, với cái sự sửa lỗi như vậy thì nó có tạo ra cái tính chất khác biệt trong phiên bản này hay không? Cái sự sửa lỗi con tướng Darcy nó sẽ như sau. Ngày xưa ngày xưa khi bạn chơi con tướng Darcy bạn đối đầu với con tướng Joker khi mà bạn gặp Joker bạn chói Joker lại bằng chiêu cuối Joker nó có thể miễn giải và phá đi cái hiệu ứng nhờ vào cái việc nó kích hoạt cho mình chiêu hai thì trong phiên bản này Joker không thể nào làm được cái điều như vậy Joker không thể nào kích hoạt cho mình chiêu hai bịp bợm 
và phá giải cái chiêu ma trận thứ nguyên chiêu cuối con tướng Daxi được anh em ạ. À. Đó chính là cái sự sửa đổi con tướng Daxi nha. Giao tranh bắt đầu nổ ra nè, đặt cho mình cái ma trận thứ nguyên, tạm giam tập thể nè, cưỡng chế di dời, giật về, trụ đã bắn chúng ta, hổ mang tiễn bật cho mình du hành thứ nguyên, né được lượng sát thương đó và nổ sát thương đến từ lập phương thứ nguyên, mang về cho chúng ta cái siêu việt luôn rồi, cộng với một trụ miễn phí. Trong cái trận đánh ngày hôm nay thì chúng ta đang đối đầu với một cái cúp bồ nha các bạn Đó chính là anh bạn gấu bự và cô nàng gấu nhỏ Gấu bự đang chơi cho mình con tướng Volcat, gấu nhỏ đang chơi cho mình con tướng Xeonat ha <cười> Ô mấy thanh niên có ghệ sướng quá thôi, chơi game với ghệ liên quân cực kỳ vui luôn á Gọi điện nói chuyện, anh chạy đi, em chạy đi, anh chạy đi, em lo được, anh chạy đi Rồi thấy mù nội anh bạn Volcat rồi nha Volcat chạy đằng nào đây, anh ta đang có cho mình bất tử Bị nhốt lòng rồi, cưỡng chế di dời và bá đạo mang về cho chúng ta trước cái sự thương tiếc của cô nàng gấu nhỏ <cười> Trận đánh này tôi sẽ cố gắng cà khịa cực mạnh anh bạn gấu bự đây này Tôi sẽ cố gắng chơi con gấu nhỏ này đây tức là gấu của gấu bự Để cho gấu của gấu bự tức là gấu nhỏ cảm nhận thấy rằng mình không phải là gấu của gấu bự Bởi vì gấu của gấu nhỏ tức là gấu của gấu bự Mà gấu của gấu bự thì nó phải bự hơn gấu của gấu nhỏ Nhưng gấu của gấu nhỏ nó phải nhỏ hơn gấu của gấu bự Chứ không được bự hơn gấu của gấu bự Tức là nhỏ hơn gấu của gấu bự là gấu của gấu nhỏ Vì lẽ đó gấu của gấu nhỏ nó phải nhỏ hơn gấu của gấu bự Mà gấu của gấu bự thì nó phải bự hơn gấu của gấu bự tức là bự hơn gấu của gấu nhỏ vì vậy ta thấy được rằng gấu của gấu bự không phải là gấu của gấu bự mà có thể nó là gấu của một bài đó có thể là gấu của đệ tứ trong tương lai <cười> đúng không ạ à? rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị chơi gấu nhỏ nè có bắt được rác không u uh, rác anh ta đấm và lách giúp anh ta có thể né được cái lập phương thứ nguyên đó các bạn ạ à. anh ta rút lui rồi tiếp tục đồng pha lập phương thứ nguyên anh ta dùng cái tả xu đột để lui về đồng nghĩa với việc cái trụ này sẽ bị mất đi ha anh em tụi mình nấu qua sơ một tí về cái phần bản ngọc con tướng daxi đệ tứ xin phép góp ý với các bạn như sau ngọc đỏ thì mình sẽ lên cho nó là công phép và xuyên giáp phép ngọc tím mình lên cho nó là công phép hút máu phép là sáu viên bốn viên còn lại là tóc đánh tóc chạy cuối cùng là ngọc lục á thì mình sẽ lên cho nó là tóc đánh và xuyên giáp phép nó là như thế đó các bạn ạ à. ô có anh bạn gấu nhỏ ý lộn có cô nàng gấu nhỏ kìa gấu bự anh ta bỏ qua ghệ của anh ta ở nơi kia luôn một mình luôn à đậu xanh rau muống nó đây là một cơ hội tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể chơi được gấu của anh bạn gấu bự đây này chúng ta sắp được chơi được gấu rồi nha gấu ơi lại đây nè anh nói nghe nè lại đây anh cho coi cái này nè và chúng ta đã chính thức chơi được gấu của anh bạn gấu bự thanh niên gấu bự này chơi gì kỳ quá ghệ nó gặp nguy hiểm mà tự nhiên cái sách đít chạy nhảy lên ngựa quất ngựa chi phong chạy chơi xong bỏ chết luôn thanh niên chơi kỳ quá gặp tôi có ghệ là sống chết gì cũng phải chạy lại cứu anh em mà như vậy nó mới nể đúng không ạ à? quay trở lại trận đánh nào chúng ta đang tiến hành ăn cho mình con rồng skeleton có được cho mình con rồng rồi bay ra hội ngộ cùng với đồng đội nào đang núp lầm thằng trưởng chuẩn bị bắt con cọp nha bóp con cọp những thành viên tiên bạn đây rat đi kìa anh ta bị chụp rồi bị dịch chuyển rồi tạm giam tập thể giật bóng luôn về thôi thấy mụ nội rồi tại sao lại trâu như vậy mà chúng ta lên dĩa một tình huống mà nó tương đối là ốc chó đến từ vị trí của đệ tứ ấy lộn ấy là thiếu ốc chó các bạn ạ à. phải nói là như vậy có một pha hồi máu đến từ mập địch nha tu lên kích hoạt lôi điện gần như liên tục rat đấm chân không chuẩn lên người của siêu rồi điêu thuyền đang tung chiêu tung xả rất nhiều cái lượng sát thương và tim chúng ta tạm thời rút lui wow anh em có thể thấy được rằng chúng ta đang nắm giữ cho mình cái vai trò người đi rừng và một khi người đi rừng bị mất đi cái khả năng cấu rẽ cái khả năng giao tranh nó bị mất đi hoàn toàn thời điểm này mặc dù cái điểm cây đây của cả hai team nó đang có sự chênh lệch với nhau nhưng tôi cảm nhận thấy được rằng cái thế trận của trận đánh này nó đang ngang bằng nhau anh em ạ à. anh em tụi mình nói qua sâu một tí về phần combo trận con tướng daxi đi ha combo của daxi thì đơn giản thôi đầu tiên kích hoạt chiêu một và anh em cần phải phối hợp cho mình là bắn thường chuẩn thường liên tục nha để chúng ta có thể duy trì được điểm nội tại đó rồi sau đó khi đến mục tiêu giao tranh rồi đánh thường vài phát nữa dục nhẹ cái chiêu hai thời điểm mà có thể tóm gọn được đối phương thì dùng cho mình chiêu cuối khoảng một giây sau thì tiếp tục dùng cho mình chiêu hai nha ở đó là như thế giật về được rồi nè đó có một cái lưu ý đó là sau khi anh em dùng chiêu cuối nếu như mà tóm được đối phương rồi đừng có vội vàng mà dùng ngay cho mình cái chiêu hai bởi vì rất có thể nó sẽ xảy ra trường hợp chiêu hai nó nổ sát thương rồi mà chiêu cuối nó chưa vực về như vậy anh em cần phải chờ đợi khoảng chừng một giây một giây rồi sau đó anh em hãy giật nha đâu đây chính là đầu đầu chọc trẻ bảy ba đầu xanh rau muốn đó đầu trọc tức là không có tóc rồi mà ông còn chơi kiểu tóc bảy ba nữa vậy mới sốc chứ nghe nó có vẻ vô lý nhưng mà nó lại hợp lý vải cá liền anh em ạ à. chúng ta có đánh truy đuổi đến người đầu trọc đầu trọc bị dính rồi nha tiếp tục dịch chuyển nè mi ơi đầu trọc lên dĩa chỉ với một trưởng một chỉ mà thôi wow hơi bị ghê rồi nha cái lúc hồi nãy á cái 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 pha giao tranh đầu tiên khi mà chúng ta băng trụ á nó hơi
sẽ tạo được những pha hai la hay không đây cùng nhau chờ đợi có vẻ như tim chúng ta họ đang muốn ăn cho mình con ta thần Seiza để có thể chấm dứt trận đánh này một cách nhẹ nhàng và dễ dàng nhưng sự hiện diện tầm nhìn của những thành viên tim bạn đã mất tiêu hết rồi họ đang tập trung đường giữa này mà họ đang đi chung với nhau họ đang cố gắng bảo kê những cái cánh đó đi à đây nè còn một cái thủ thuật để chúng ta có thể chơi con tướng Darcy này nó kinh khủng khiếp lắm nè bà con đây nè đó chính là chiến thuật núp lùm thần trưởng nha để tôi nhường con bồ này cho bồ cái okay? nhường cho xạ thủ đi đây nè núp lùm này nha chờ đợi thời cơ nha tim bạn họ sẽ đến phòng thủ trụ thời điểm mà họ đến là thời điểm chúng ta bật chiêu một chúng ta trưởng rồi bật chiêu một nè trưởng làm chậm bật chiêu cuối chạy đi mọi người tả xuống đột giật về và khơi môn baby siêu việt luôn rồi nha điêu thiền tiếp tục bật cho mình chiêu cuối đó chính là Volcat Volcat bật bất tử rồi Nhưng không được luôn Quá ghê đi Mập ơi Mập địch chim mến Vừa có một tình huống tỏ sáng Anh ta nuốt chừng được hai người Và giúp cho chúng ta cấu rỉa mạng Với kỹ năng nhất dương trị đó Khí tụ đang điền Máu dồn vô ngón tay Đã giúp chúng ta mang về cho mình Cái double kill Đó chính là đầu chọc trẻ bảy ba Đầu chọc trẻ bảy ba Làm được điều gì trong đây Họ đang có đáng dùng Tất cả sức bình sinh của mình Để có thể bảo kê cái hàng trụ đó Nhưng đợt lính con xe Chúng ta đang tràn vào quá ghê Wow Đó chính là sức mạnh của mập địch có chim Én Quá dữ đi mập ơi Mập vừa kêu chúng mấy bạn Đầu chọc trẻ tóc bảy ba Nữa các bạn Ô, Tiếp tục gấu nè Gấu giật về nổ sức thương của Spy Emil luôn Quá mập chơi hay quá nè mà Mập mà có xem clip này nha Liên hệ shop đệ tử vn Trời ơi mập nó nuốt chửng kìa quá khủng khiếp nên nó kéo phát nào trúng phát đó mập mà có xem clip này nha liên hệ shop đệ tử chấm vn đệ tử tặng nhẹ cái ạt hai trăm ngàn với lại bịch ốc chó liền luôn liên hệ là nhận ngay một bịch ốc chó liền luôn chơi quá hay đứa trời ơi mập nó chơi quá dữ bà con ạ à. kéo phát nào trúng phát đó đi liên hệ nhận ốc chó nghe nghe mập địch cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video và hẹn gặp lại anh em ở những số video vào ngày mai nha xin chào và hẹn gặp lại